Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Video, einem Replay mit der Stalingrad eingesendet von iMark14 von Enuf in ja, die Vision mit einer Des Moines. Und herzlich willkommen zur ja, kleinen schlachtkreuzer big cruiser woche Wie gesagt, es fehlen natürlich noch einige. Die Chancen sind am größten, wenn äh, jemand die jetzt einsendet. Nämlich äh, Kronstadt, Azuma, Yoshino. Siegfried wird wahrscheinlich keiner äh, rankommen. Aber dann... Äh, Habe ich alle genannt dann? Ah, Puerto Rico, ja, das äh, kleine Schweinchen. Puerto Rico. Das brauchen wir auch noch. Hm? Hier haben wir jetzt eine Stalingrad. Wie gesagt, die Chancen dann reinzukommen sind jetzt natürlich am höchsten. Ein bisschen Thema reinbringen. Stalingrad, ein Monster. Stahlschiff. War es das erste? Nein, also ich meine, das erste Zehner Stahlschiff, glaube ich, war es. Gott, ich glaube, Stalingrad und dann Burgon. Ümer aber tatsächlich. Das ist ja alles schon, wie als wären es Jahrzehnte her. Ich glaube, das war das erste. Dann schauen wir mal. Enuf ist eigentlich ein sehr, sehr starker Clan. Da erwarten wir uns jetzt ein herausragendes Gefecht. Übrigens das einzige Stalingrad Replay. Wenn ich nicht so blöd zum Schauen war, das eingesendet worden ist. Oder es stand nirgendwo in der Mail, wenn noch ein weiteres kam. Denn ich, man kann, wie ihr wisst, in, wenn man Windows 10 hat, in Google Mail, also in Gmail, das schon vorinstalliert ist in der App, ist nicht gut, aber da ist es ziemlich praktisch, kann man äh, nach Namen suchen. Und wenn ich da Stalingrad eintippe, dann kam nur das. Deswegen immer beim Einsenden der Replays schreibt die, ja, den Namen des Schiffs in den Titel. Nur so kann ich es finden. Wenn da nichts drin steht. Also der Schaden ist mir egal. Wichtig ist der Name des Schiffes. Ob dann daneben noch steht 350 Phantastrillionen Potential Damage und 12k, keine Ahnung, Nahkampf, bla bla mit einer Kiew. Das ist egal. Wichtig ist, dass Kiew drin steht. So, was wissen wir über die Stalingrad? Die Stalingrad hat ebenfalls wie die Alaska 20 Sekunden Nachladezeit Stock. Und das auf 20,35. Und da kommen schon zwei Zitarellen. Das hat die Smolensk nicht kommen sehen. Und das... Oh, wei, wei, wei. Ja, das tut natürlich weh. Die Smolensk hat keinen guten Stand gegen eine Stalingrad. Alles über 240 mm. Die ist ein bisschen kritisch. Das Overmatch, das Misting nämlich, was ich ziemlich gut finde. Das bedeutet auch die 305. Das bedeutet Hartgas. Zitarellen in die Fresse, wenn die Stalingrad denn möchte. Allerdings, wie immer, niemals Breitseite zeigen, denn dann wird es kompliziert. So lange, bis es ganz, ganz einfach wird und man platzt. Dann hat man überhaupt keine Probleme mehr. Aber die Stalingrad ist ein Monster. Sagen alle, die gut mit ihr können, ich besitze sie selbst und ich werde einfach nicht mit ihr warten, ihr wisst. Big Cruiser, Querstrich Schlachtkreuzer, ist einfach nicht meine, mein Ding. Ist einfach nicht meine Art des Spiels. Ich fahre sie wie Kreuzer, das ist meistens problematisch. So, hier haben wir noch einen äh, Spezialkapitano für einen zusätzlichen Heal mit den blauen Tracern. Sieht gar nicht schlecht aus. Ah, zu hoch. Da hat die Streuung natürlich ein bisschen, ah, ein bisschen entgegengewirkt. Wir haben ein reines Ziel und Gefecht und Eimark. An sich gar nicht schlecht da behaupten. Ja, so werden wir sehen. Minotaur, HS wir vor, äh, ja, APS werden wir vor dem Herrn. Kolbeer, ah, ist ein bisschen lästig. Doppelt Smolensk im Gegnerteam. Ja, natürlich, das ist doppelt so lästig. Und es sieht auch so aus, als wären sie genau hier hingefahren. Die Kolbeer auf der anderen Seite bei A drüben. Da hat man ein bisschen weniger Probleme. Die wird sich vielleicht. Ja, wo ist sie denn? Hakurio und Conqueror. Okay, hat so keinen Smoke mit dabei. Aber Doppel Smolensk ist mega greedy. Die Leute wollen sich dann immer dauernd nach vorne smoken. Wichtig ist, dass da mal ein gut gezieltes Radar kommt und dann ist Ende Gelände. Ja, der Kurfürst braucht Verstärkung, aber der Kurfürst, der sitzt da auch ziemlich offen, ziemlich breit, ziemlich etwas prägnant gesagt. Aber das habe ich doch gesagt. Bravo. Da, Mino da braucht Aufklärung. Interessant. Die wird hier im Smog sitzen, zusammen mit der Smolens. Die hat sich da rangekuschelt, aber da ist nichts. Außer Torpedos, was sie hier äh, wahrscheinlich noch überraschen werden. Und ja, die Stalingrad hat starke AP. Hat verbesserte Winkel. Nicht so gute wie die, wie die Alaska bei AP, aber immerhin noch besser. Ich glaube, die im Normalen sind... Oh Gott, was sind die Normalen? Die Normalen sind 5 und 5. 40 bis 60, glaube ich, plus 6 Grad. Und hier bei der Stalingrad haben wir 55 bis 65 circa. Plus 6 Grad natürlich. 
Ja, das kommt hin. 21 mm Overmatch ist natürlich mit der Stalingrad, wie gesagt, mit den 305 mm. Deswegen können wir auch die 16 mm Frontpanzerung oder Bugpanzerung hier aus Smolensk overmatchen und direkt in die Zitadelle hämmern. Wichtig ist nicht, das Overmatchen, um zur Zitadelle zu kommen, also quasi die 16 mm nicht auf der Pennliste haben zu müssen, sondern wichtig ist, dass wenn der vordere, wenn der Bug, nicht in die Schadens- oder in die Abfrage mit einbezogen wird, dann gibt es auch keine Abpraller. Das ist praktikabel. Und die Zitadelle ist bei den meisten Schiffen gerade frontal. Manche haben so ein Sarkophag, nenne ich es immer, abgerundet, abgeschrägt. Das ist bei Yamato so, das ist bei Yoshino und Azuma ist das so. Ich glaube auch bei der Sau ist das so. Aber die meisten haben einfach ein nach unten fallendes Zitadellen. Ich nenne es mal Schott. Obwohl es wahrscheinlich mehr mit der Panzerungsmechanik kein Schott ist. Was die Besonderheit der Stalingrad ist, im Gegensatz zu den anderen russischen Kreuzern oder anderen Big Cruisern, das ist das russentypische 12 Kilometer Radar. Keine Möglichkeit auszutauschen. Den T-Virus keine Möglichkeit auszutauschen. Uh, die Kolbeer. Das könnte natürlich, das könnte wehtun. Und da kommt der Conqueror. Äh, das ist, um, Leider ist sie zu schnell beim Rückwärtsfahren. Wir haben hier nämlich, da muss ich mich kurz konzentrieren, 2,65 Sigma. Das ist das höchste Sigma im Spiel. Was ist, ja, ich glaube, eine Zitadelle. Was jemals, also Schlachtschiff sowieso nicht und Kreuzer auch nicht. Wir sind meistens bei 2,0. Aber normale Kreuzer haben natürlich auch eine kleinere maximale Streuungselypse als hier die... Stalingrad. Hier haben wir 219. Das ist beachtlich. Aber die Genauigkeit, die ist auch beachtlich. Wie gesagt, leichte Kreuzer, hütet euch, zeigt auf keinen Fall Breitseite, wenn eine Stalingrad im Spiel ist. Stalingrad hält was aus, Bohren. Die hat, ich glaube, die Stalingrad, wenn ich mich recht erinnere, ist schuld daran oder verantwortlich. Oh, und jetzt bitte auf die Gearing. Ja, B ist geladen, aber besser als nichts. Und die nächste Salve, hi. Die haut dann auch richtig rein, wobei hier auch noch eine Colbert ist. Deswegen ist sie immer schwierig. Meistens erwischt man dann die Colbert so, wenn man Hai geladen hat. So schön Breitseite. Und man kann sie nicht bestrafen dafür. Da ist sie. War der Wunsch der Vater des Gedankens. Breitseite genug oder nicht? Ich glaube, er wirft jetzt einmal auf den Konker und lädt dann wieder ab. Ja, so macht das auch. Ich muss auch sagen, er wird teilweise ein bisschen ignoriert. Er hat jetzt zwar schon 800.000 potenziellen Schaden, aber er kann durchaus oh, viel Breitseite zeigen. Das ist natürlich belastend. 16.000 mit High, da machst du nichts, da winkelst du auch nichts an, kannst du vergessen. Aber die Colbert, die könnte das Gefecht jetzt auch vergessen. Die wird wahrscheinlich nach vorne fahren, deswegen hat einmal ein bisschen weiter nach vorne gezielt. Oh, 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 oh. Das ist natürlich belastend, würde ich mal sagen. Ich glaube, Skal 51 äh, hat seinen Warrior-Titel gerade verloren. Der ist ja auf die nächste Karte geschossen worden. <lacht> ja, das war jetzt, das war Peter. Kommt man durch? Ah, 10.000. Das ah, ist zu große Entfernung. Aber äh, das ist natürlich... Ja, das macht man auch nicht mit einer Colbert. Das kann man vielleicht noch mit einer Ohio machen. Kostet aber auch ein bisschen mehr für diese Fertigkeitspunkte währung Aber mit einer Kolbeer, das ist ein ultra leichter Kreuzer. Da ist kritisch gegen 305 mm. Wie gesagt, alles was die 16 mm overmatcht, ist ein bisschen ein Problem. Aber was ich vorher ausführen wollte, ist, ich glaube mich erinnern zu können, dass die Moskwa der Stalingrad den 50 mm Gürtel zu verdanken hat. Weil die Stalingrad den als Panzer bekam. Und da haben sich alle aufgeregt. Kann auch nicht die Moskau mit 27 mm Deck belassen, die fast gleich groß ist. Kaum mehr Stärken aufweist, wenn man eine Stalingrad besitzt. Stalingrad war das Schiff der Wahl. Und da man das Stahlschiff ungern nervt, hat man die Moskau ein bisschen gebafft. Ja, fand ich jetzt nicht besonders schlimm. Ich weiß noch, zu Beginn hieß es, äh, Stalingrad, die ist scheiße OP. Misting, please, nerf oder werft sie raus. Das kann es doch nicht sein. Tada, tada, tada. 
In äh, der Zwischenzeit ist sehr viel Wasser in World of Warships Mühlen hier runtergelaufen und man muss sagen, ja, ich finde die Schalinger halt immer noch stark. Tatsächlich. Aber OP? Ich finde sie genau. Ich finde sie zu genau. Wir würden ein bisschen weniger Genauigkeit nicht schaden. Sie muss ja nicht 2,0 Genauigkeit bekommen. Was ist mit 2,45? Würde ihr teilweise wirklich nicht schaden. Hin und wieder im falschen Moment falschen Ort und dann schießt eine Stalingrad drauf. Ja, ist blöd, ist blöd gemacht. Dann muss man halt besser aufpassen, würde ich kann man sagen. Aber ganz so genau muss sie dann tatsächlich nicht sein, dass sie von sechs Granaten fünf trifft. Und drei Granaten, obwohl geschlossen hat er noch gezielt. Von drei Granaten zwei. Es ist, man merkt schon ein bisschen was. Natürlich vielleicht die Spieler wie ich ziehen das Stalingrad Durchschnittsniveau aber ich habe daraus gelernt, wenn man Big Cruiser nicht fahren kann, weil man nicht die nötige Disziplin hat, dann sollte man sie auch nicht fahren. Weil schaut euch das an. Man könnte jetzt sagen, einmal war nie besonders weit vorne. Sein Radar hat bis jetzt keine Verwendung gefunden, also warum fährt er denn ein Radar quasi? Auf der anderen Seite muss man sagen, die Stalingrad ist ein Big Cruiser, hat 1,5 Millionen mit einem Kreuzer gedenkt und hat 197.000 Schaden gemacht. Er hat auf jeden Fall zum Spiel beigetragen und das jetzt nicht auf die schlechteste Art und Weise wie manch anderer. Er muss halt so fahren, wie es gerade der Gegner und die Situation erlaubt. Und wenn wir schauen, dass auf dieser Seite zwei Smolenskes äh, über die Ecke kommen, und ja, ich sage das extra so, Smolenskes ist für mich äh, die lustige Mehrzahl von Smolensk. Ein bisschen veräppelt, ne? Und Gearing ist slow. Und wenig HP hat sie auch noch, sage ich zumindest <lacht> <lacht> naja. Was kann man sagen? Stalingrad ist sie 2020 immer noch ein Schiff, das sich zu besitzen oder sich zu lohnen holt. Äh, zu, zu lohnen. <lacht> zu holen lohnt. Zu lohnen holt. Ich glaube, das kann man äh, unisono kann man das gleichsetzen. Das ident, ident. Oh, das sie. Ah, schade. Nur die eine Granate drüber gekommen, die natürlich dann zu hoch ist. Aber die Smolensk, die hat immer noch Smoke. Naja. Ich würde sagen, ja. Ist sie. Aber nur, wenn man gerne leichte Schlachtschiffe fährt. Wobei, was sind leichte Schlachtschiffe? Wenn man gerne Schlachtkreuzer fährt, wie eine... Oh Gott, ja, Scharnhorst. Und ich weiß, die Scharnhorst ist kein Schlachtkreuzer. Die würde theoretisch... Wobei, eigentlich ist die Scharnhorst schon ein Schlachtkreuzer. Aber die Gneiße noch nicht. Allein wegen der Bewaffnung, oder? Oh Gott, ich will diese Diskussion nicht wieder aufbringen. Was haben wir sonst noch? Ein Schlachtkreuzer? Nein, die, die, gar nicht. Die Scharnhaus ist kein Schlachtkreuzer. Fuck off. Die... Oh, Nagato Amagi ist ein Schlachtkreuzer. Die haben 10 mm und schlechtere Panzerung als ihre Pandors. So ist es. Starke Bewaffnung. Und dafür leichte Panzerung. Deswegen mit den 305 kann man das gar nicht mehr, gar nicht mehr sagen. Oh uh, ja, da kommt das mal ins. Ich habe mich fast um Kopf und Kragen geredet, nur weil ich nicht gut aufgepasst habe, was ich gesagt habe. Ich sage nur, äh, Lohnen holen. Hm? Ob sich die Stalingrad noch äh, holen zu lohnen? Schlimm. Ja, ich würde sagen, ja. Es gibt viele Gefechte, die das untermauern. Das hier könnte eines davon sein. Aber wie schon gesagt, man muss halt wissen, wie man mit dem Schiff umgeht. Es gibt sehr, sehr starke Schiffe wie die Porgon, die in den falschen Händen, und das wäre dann wahrscheinlich auch meines, weil das kleine Kaliber und die schlechte Panzerung ist einfach nicht mein Spielstil. Mit so großen und unbeweglichen, behäbigen Schiffen kann ich nicht umgehen. Malensk trifft es da eher Somers am meisten. Da muss ich noch jetzt fahren. Ich habe die erst gekauft für Stahl und da geht sie wahrscheinlich raus. Nein, zu hoch, weil sie wird schön breit zeigen und da müsste man eigentlich durchkommen mit der Stalingrad AP. Aber sie schiebt sich ganz frivol hinter die Insel und fährt wieder nach vorne, was ist los? Kommt von hinten vielleicht ein bisschen etwas, eine Daring, die sie aufmacht und hier kommen die verdienten Zitarellen. Hi, 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 das kleine Luder möchte gegenheilen, aber da gibt es nicht viel zu heilen. Erstens war es AP, zweitens war es eine Zitarelle, drittens ist der Ruhe ziemlich schlecht und sie überlebt die weitere Salve. Gut, dann kann einmal sie jetzt mitnehmen, verdient. Und da ist Kill Nummer 3. Kurfürst könnte jetzt ein bisschen problematischer werden hier. 
Ah, ein bisschen EFHE. Secondary, viele Brände. Das könnten einfach jetzt den Rest geben, wenn er nicht den Heal zieht, den er durchaus ziehen muss, weil da kommt die Conqueror und eine high schelle mit 16.000 können wir uns nicht mehr leisten. Schnell den Kurfürsten erledigen. Ja, wow, wow. Das ging nochmal hoch. Uh, und da hat jemand... Nein, doch nicht. Ah, doch, das ist doch der... Das war doch der... Hätte Kapitän. Ich habe schon wieder vergessen, aber wie er heißt. Jetzt hat der während des Heals des Kapitäns gleichzeitig den normalen Heal gezogen und deswegen so einen brutalen Heal bekommen. Natürlich, die Republik hat gleichzeitig mit drauf geschossen. Sie haben mal 12.000 gesagt, das ist einfach ein brutales Schiff. Und dann kommt der Conqueror um die Ecke gegammelt. Man ahnt es nicht. Alle schießen hier auf einmal. Und ich bin gespannt, ob die Des Moines hier in relativer Unabhängigkeit ihre Wege ziehen können mit zwei Kills. Wie viel Schaden oder wie viel Basic Speedy machen konnte. Was soll man sagen? 238.000 Schaden ist beeindruckend, auch wenn es in einer Stahlingrad ist, wo viele sagen, ach, die ist eh viel zu gut. Und wir haben das Gefecht gesehen, enorm viele Zitadellen, drei Schiffe zerstört, Großkaliber, 112 Zieltreffer und das bringt Eimark auf Platz 1 mit 3.567 Basic Speed und fast doppelt so viel wie der Zweitplatzierte und auf jeden Fall doppelt so viel wie der Drittplatzierte, was sein Divisionskollege, nämlich die Des Moines war. Und da sehen wir dann auch, wie gut sie performt hat. Der Rest des Teams war, ja, war da. Das hat nicht sich heißen, dass sie mega schlecht waren, aber man kann nicht von jedem Teammitglied erwarten, dass es so viel Schaden macht und auch so viele andere Dinge macht. Die Minotaur übrigens, die wird nicht während des Schadens hier oben stehen, sondern wegen den 29 Flugzeugen, die sie abgeschossen hat. Das ist auch immens. Für uns sind es nur drei, aber man wird halt nicht immer angeflogen mit T-Virus und auch ein Flugzeugträger. Sollte man meinen, lernt es, dass man eine Demoin oder eine Minotaur nicht anfliegt. Die 29 und die 15 Flugzeuge beweisen das Gegenteil. Der ausführliche Bericht zeigt uns, ja, auch wenn einmal vielleicht nicht immer nah dran war und auch wenn nur einmal das Radar sinnvoll eingesetzt werden konnte oder quasi sinnvoll, hat er dennoch seinen Beitrag zum Spiel gebracht, nur nicht alleine mit dem Schaden, nicht mit dem gemachten Schaden, aber auch mit dem gedenkten Schaden, denn es sind 2,853 Millionen und wie gesagt, das schaffen viele nicht mit ihrem Schlachtschiff, das dafür eigentlich prädestiniert war, um das zu schaffen, das Gefecht zu überleben und 200, über 200.000 Schaden zu machen. Da muss man äh, sich einen Spielstil etablieren, der zwischen Angriff und Verteidigung liegt. Immer ein bisschen geschlängelt, nie im Fokus des Ziels, denn ja, die Stalingrad ist auch wenn er schon jetzt länger her ist, dass sie eingeführt worden ist, immer noch ein leicht verhasstes Schiff. Die Smolensk und Puerto Rico haben das ein bisschen abgefangen, aber ganz geheilt werden wird eine Stalingrad davon nie werden können. 494.000 ohne und 88.000 mit Premium, wie gesagt, die Modifikatoren spielen damit rein, jetzt die nicht gegeben, wären es 462 minus die 154.000 geworden, das bedeutet unterm Strich dann, 300.000 Credits, was für eine Stufe 10 Premium vollkommen ausreichend ist. Man muss ja nicht unbedingt immer verdienen auf Stufe 10, hieß es zumindest von Wargaming. Was sagt ihr von diesem Gefecht? Ich bin gespannt. Sendet mir fleißig. Ich glaube immer noch ein Puerto Rico Video fehlt. Ein Yoshino fehlt auch noch. Ah, dann einen Siegfried wird niemand rankommen. Ah, ich bin gespannt, ob ich die Woche durchziehen kann. Wenn nicht, wie gesagt, kommt einfach ein anderes Replay dazwischen. Dankeschön fürs Einsenden, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.